Dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is over here Advantages and Disadvantages of Road Transport Look, when we talk about road transport, there are many things that come into road transport For example, your motorcycle, car, auto rickshaw, big lorries, trucks, tempos Those are all things that you have on road, whether you are a passenger or a baggage The baggage is a sum of money We are doing all of them in road transport अब जैसे हर एक ट्रांसपोर्ट चाहे रोड हो चाहे रेल हो चाहे वाटर हो कोई भी होने दो हर एक के अंदर अपनी कुछ अच्छी बातें होती हैं कुछ बुरी बातें होती हैं तो उसी तरीके से आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तो पहले एक शॉर्ट में देखते थे बाद में डिटेल में जाएंगे पहला फ़ायदा है कि कम दूरी के लिए अच्छा होता है इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस सुटेबल अगेन कम दूरी के लिए सुटेबल होता है हल्के मालों के लिए सुटेबल होता है फ्लैक्सीबल मतलब इसको आप अपने हिसाब से जहाँ चाहिए वहाँ लेकर जा सकते हैं अपने हिसाब से आप इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं इसके रूट चेंज कर सकते हैं डोर टू डोर सर्विस घर घर पे सामान ले जाकर पहुँचाता है वाइडर कवरेज गांव कोने कोपचे जहाँ पे भी है हर जगह आपको रोड अवेलेबल होगा लो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है लो ओवर कॉस्ट मतलब इसको चलाने खर्चे भी काफ़ी कम आते हैं अब सबसे पहले हम लोग डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहला इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कम दूरी के लिए यह सस्ता गिरता है याद रखिए इसका उल्टा लंबी दूरी के लिए महंगा गिरता है आपको कम दूरी जाना है एक किलोमीटर दो किलोमीटर जाना है तो उतने के लिए बहुत ही बढ़िया है बहुत ही सस्ता है बहुत ही अच्छा है लेकिन जब ज़्यादा दूरी के लिए जाएंगे तो अभी जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मेरिट्स में एडवांटेज में कि इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वही मैं पढ़ाऊंगा अन इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा नहीं होता लेकिन अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना है तो बाकी सब ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में आपको अच्छा और सस्ता गिरता है वहीं पर अगर हम बात करें आपके रोड ट्रांसपोर्ट की तो रोड ट्रांसपोर्ट आपके पेरिसेबल गुड्स के लिए सुटेबल था पेरिसेबल गुड्स समझते हैं वह गुड्स जो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिसेबल गुड्स पेरिसेबल गुड्स के लिए बहुत अच्छा होता है जैसे दूध हो गया है सब्जी हो गई ये सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीडर होता है क्योंकि उन सब चीज़ों को अगर आप रेल ट्रांसपोर्ट में लेकर जाएंगे जितना टाइम आपको लोडिंग वोडिंग क्लियर करवाने में लगेगा उतने टाइम में आपका सामान खराब हो जाएगा तो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं जो पेरिसेबल हैं उनके लिए पेरिसेबल तो जो जल्दी खराब हो जाती हैं उनके लिए आपका रोड ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन उससे बढ़िया ऑप्शन और कोई अवेलेबल नहीं होता है फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेबिलिटी रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसको आप अपने लोडिंग अनलोडिंग के हिसाब से कहीं पर भी ला ले जा सकते हैं जैसे एग्जांपल आपने एक टेम्पो किया उसको आप बोल सकते हैं भाई थोड़ा आगे चल थोड़ा लेफ्ट ले ले थोड़ा राइट ले ले थोड़ा उस गली में चलो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यह और किसी ट्रांसपोर्ट में ऐसा बंदोबस्त नहीं है आप रेल ट्रांसपोर्ट को बोलोगे उसके स्टेशन से इधर उधर जाने के लिए नहीं जा सकता वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता एयर ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता है लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट आप जहाँ चाहिए जिस गली जिस कोपचे जिस रोड पे बोलेंगे वहाँ पर वो अपना लेफ्ट राइट लेकर जा सकता है आपका सामान उतारने चढ़ाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए वह किसी भी डेस्टिनेशन तक डेस्टिनेशन तक किसी भी जगह तक को जा सकता है इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी खाली रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर उसके अलावा और कहीं इतनी ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी आपकी होती नहीं है तो रोड ट्रांसपोर्ट में एक फ़ायदा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सीबल है उसके अलावा जब हम बात करेंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है इकलौता ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो बाहर के डोर टू डोर सर्विस देता है डोर टू डोर मतलब घर घर तक घर के दरवाजे तक सामान पहुंचा सकता है सेलर जो है सामान आपके दरवाजे तक पहुंचा सकता है क्यों क्योंकि उसके पास रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल आपने देखा होगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब चीज़ों से आप ऑर्डर करते हैं डायरेक्टली आपके घर पर सामान आता है आप कभी बाहर निकल के देखो कभी और रेल से सामान लाया है कभी वाटर सामान लाए नहीं या रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से सामान आपके घर तक पहुंच पाता है अगर रोड ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो आपको रेल ट्रांसपोर्ट से स्टेशन पे जाना पड़ता लेने आपको वाटर ट्रांसपोर्ट से लेने के लिए वहां पे जाना पड़ता उसके पोर्ट पे लेकिन आपको रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से आपके घर के चौखड़ तक आपके घर के दरवाजे तक सामान मिल पाता है और वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ रोड ट्रांसपोर्ट इकलौता ट्रांसपोर्ट है जो आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है इसके अलावा कोई भी ट्रांसपोर्ट वाटर एयर और रेल ट्रांसपोर्ट कोई आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है वाइडर कवरेज वाइडर मतलब ज़्यादा जगह कवरेज मतलब कवर करना है ज़्यादा जगह कवर करता है एग्जांपल मैं बोलूँ अगर आप रेल ट्रांसपोर्ट की बात करोगे ज़्यादातर खाली आपको सिटीज़ में मिलेंगी एयर ट्रांसपोर्ट आपको मेट्रो सिटीज़ में खाली रहेंगी एयरपोर्ट वगैरह वाटर ट्रांसपोर्ट आपको देश के कुछ हिस्से में मिलेंगे लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट जो है आपको 
कोने कोने में चाहे वो आपका गांव हो कोई भी जगह हो यहाँ तक कि अगर गांव है तो वहाँ पे कच्चा रोड कच्चा रोड मतलब मिट्टी का रोड मिल जाता है शहरों में आपको पक्का रोड मतलब सीमेंट का रोड मिल जाता है मतलब रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो खाली अर्बन एरियाज में नहीं बल्कि आपको रूरल एरिया रूरल एरियाज मतलब आपको गाँव के अंदर भी अवेलेबल मिल जाता है मतलब देश के कोने कोने में आपको रोड ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा चाहे आप किसी भी कोने में रहें आपको रोड ट्रांसपोर्ट पक्का नहीं तो कच्चा रोड तो आपको मिल ही जाएगा उसके अलावा इस टाइप के ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगता है इन्वेस्टमेंट मतलब आपका खर्चा बहुत ही कम लगता है जैसे एग्जांपल आप रेल ट्रांसपोर्ट अगर चालू करना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए का एक एक उसका इंजन या उसका बोगी आता वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का मोनोपोली है मतलब गवर्नमेंट के अधिकार में पूरा है आप अगर एयर वाटर ट्रांसपोर्ट चालू करना चाहते हैं एक एक सिर्फ हज़ारों करोड़ की आती है एयर ट्रांसपोर्ट में एक एक प्लेन हज़ार करोड़ की आती है लेकिन आप अगर रोड ट्रांसपोर्ट चालू करना चाहते हैं एक ऑटो खरीदना चाहते हैं एक टेम्पो खरीदना चाहते हैं एक ट्रक खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ता गिरता है एज़ कम्पेयर टू आपका ट्रेन सिप या एयर ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में तो आई कैन से दैट कि रोड ट्रांसपोर्ट को चलाना आपके लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की चीज़ है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपको रोड ट्रांसपोर्ट मिल जाता है आप खरीद सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है चलिए वो बात तो ठीक है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम लगता है प्लस उसके अलावा इसमें ओवर कॉस्ट भी कम लगते हैं ओवर कॉस्ट का मतलब होता है इसको चलाने के खर्चे इसको रोड ट्रांसपोर्ट को चलाने के खर्चे भी बहुत ही कम लगा करते हैं आई कैन से दैट कि जैसे अभी आप रेल ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट एयर साइड ट्रांसपोर्ट की मैं चलिए बात कर लेता हूं उसको चलाने के लिए आपको बहुत स्किल्ड पायलट वगैरह की जरूरत पड़ती है जिनकी पगार लाखों में होती है लेकिन आपको वहीं पर रोड ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए आप एक नॉर्मल ड्राइवर रखते हैं जिसकी पगार कुछ हज़ार चार छः हज़ार दस हज़ार दिया उतना काफ़ी है उसके अलावा हेल्पर को आपने दो चार हज़ार दिया उतने में आपका काम हो जाता है इवन इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए इसका बहुत कम गिरता है मेंटेनेंस में क्या है आपका टायर पंचर हुआ साठ सत्तर रुपये सौ रुपये के अंदर टायर बन जाएगा इंजन खराब हुआ चार छः हज़ार में इंजन का काम हो जाएगा तो कहने का मुद्दा यहाँ पर इतना सा है कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होता है चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया है सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अच्छी बातों में क्या इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम दूरी के लिए अच्छा होता है सूटेबल पेरिसेबल गुड्स के लिए सूटेबल होता है क्योंकि आप फटाफट इसको लेकर जा सकते हैं जैसे आपका मिल्क हो गया भाजी हो गया वो सब के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ट ऑप्शन है फ्लेक्सीबिलिटी मतलब आप अपने लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जहाँ चाहिए वहाँ आप लेकर जा सकते हैं डोर टू डोर सर्विस बायर को सेलर इसके वजह से डोर टू डोर सर्विस दे पाता है डोर टू डोर सर्विस का मतलब घर घर पे जाके माल पहुँचा सकता है वाइडर कवरेज वाइडर कवरेज मतलब आपको हर कोने कोपचे में गाँव गाँव में भी आपको रोड ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा उसके अलावा इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगता है इन्वेस्टमेंट मतलब कम लगने का मतलब सिंपल सी बात है आपको अगर रोड ट्रांसपोर्ट चालू करना है तो उसमें कुछ लाख है तो भी उतने में काम आपका हो जाएगा जैसे आप ट्रक टेम्पो कुछ भी आसानी से खरीद सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा इसमें लोअर ओवर हेड कॉस्ट ओवर हेड कॉस्ट मतलब इसको चलाने खर्चा भी बहुत कम लगता है कि इसके ड्राइवर भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं प्लस अगर आपका गाड़ी कुछ ख़राब हुआ तो भी बहुत सस्ते में बन जाया करता है एज़ कम्पेयर टू बाकी के ट्रांसपोर्ट तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो जैसे हर एक चीज़ में कुछ अच्छी बातें होती हैं वैसे ही कुछ बुरी बातें होती हैं उसी तरह यहाँ पर भी है पहला अन इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा दूर जाने के लिए आपको महंगा पड़ता है नॉन सुटेबल फॉर बल्कि गुड्स बल्कि मतलब वजन ज़्यादा वजन गुड्स के लिए सुटेबल नहीं होता है क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है आप ज़्यादा वजन सामान इसे दूर तक नहीं लेकर जा सकते ज़्यादा ज़्यादा वजन सामान आप इसके ऊपर लोड नहीं कर सकते अफेक्टेड बाय वेदर मौसम खराब हुआ बाढ़ आ गई कुछ फॉग फॉग मतलब होता है ना वो धुंध आ जाता है ऐसा कुछ हो गया तो दिक्कत हो सकती है मोर एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं पॉल्यूशन आपका धुआं वगैरह से पॉल्यूशन बहुत होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा लॉकडाउनस एंड डिलेस इंडिया के रोड की हालत आपको पता है कभी भी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से आपको डिले होता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेटिव लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता यहाँ पे जो रेट्स हैं वो समान नहीं होते जैसे रेल ट्रांसपोर्ट वगैरह के अंदर क्या होता है सबको सेम चार्जेस लेकिन यहाँ पर वह लोग कस्टमर देख के चार्ज करते हैं अगर समझो उनको पता भाई इसको बराबर नॉलेज नहीं है रेट के बारे में तो हो सकता है कि एक बंदा उसी टेम्पो का भाव दो सौ दे और दूसरे से हो सकता है वो लोग हज़ार रुपये भी वसूल लें अगर उसको पता ना हो तो
इसके अंदर बहुत ज़्यादा माल जैसे आपके माल गाड़ी वगैरह में ज़्यादा माल आ जाता है शिप में ज़्यादा माल आ जाता है वैसे इसके अंदर आप ज़्यादा माल नहीं ला सकते इसलिए यह लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ही महंगा गिरता है आप देख सकते हैं ड्यू टू लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब आपका इसका कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको सामान ले जाना बहुत ही महंगा गिरता है आपको परवड़ेगा नहीं इसके अलावा अगर हम लोग इसमें बात करें तो आपको जब हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यह आपके बल्कि गुड्स के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता बल्कि गुड्स मतलब आपके जो वजनी गुड्स हैं जो बड़े गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी मशीनरीज वगैरह बड़ी मशीनरी वगैरह के लिए रोड ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट अ गुड आइडिया और पॉसिबल भी नहीं होता है समटाइम मशीनरी इतनी बड़ी होती है कि उनको रोड ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा दूर तक कैरी कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है तो रोड ट्रांसपोर्ट आपके बल्कि गुड्स के लिए अच्छा तरीका नहीं है आप देख सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल टू कैरी बल्कि एंड हैवी गुड्स बल्कि एंड हैवी गुड्स मतलब जो वजन या जो भारी भरकम सामान है उनके लिए रोड ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा नहीं होता है अफेक्टेड बाय वेदर वेदर का मतलब होता है मौसम देखिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है मौसम से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है थोड़ी भी बाढ़ आ गई थोड़ा भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो गया कहीं लैंडस्लाइड हो गया लैंडस्लाइड होता है ना कभी पत्थर विथर गिर जाता है रोड के ऊपर पहाड़ वेड़ गिर जाता है तुरंत ही तुरंत रोड ट्रांसपोर्ट को रोकना पड़ता है तो इस तरीके से ख़राब मौसम आपके रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावटें क्रिएट करता है खास करके अगर ठंडी के मौसम में दादा ज़्यादा धुंध है ज़्यादा कोहरा है तो भी आपके लिए बहुत दिक्कत होती रीज़न एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि सिंपल बात है अगर आगे कोई गाड़ी जा रही है अगर वो अचानक से ख़राब हो गई बीच रोड के अंदर पीछे से आने वाले को दिक्कत नहीं है और एक्सीडेंट्स और एक गाड़ी की वजह से कई सारी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स कई बार हो जाया करते हैं तो यह जो एक एक दिक्कत यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर है वो बड़ी यह है कि यहाँ पर आपके मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है नेक्स्ट मोर एक्सीडेंट्स यहाँ पे देखिए रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं खास करके जो हाईवेज हैं जो आपके हाईवेज हैं वहाँ पर गाड़ियों की स्पीड बहुत खतरनाक होती है हंड्रेड प्लस के ऊपर गाड़ियाँ चल रही होती हैं और इन दैट कंडीशन किसी की एक छोटी सी गलती कई सारे लोगों की जान कभी कभी ले लेती है आप अक्सर हाईवे पे देखेंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट के एक्सीडेंट्स हुए होते हैं कोई जरूरी नहीं कि इसके अंदर आपकी ही गलती हो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी गलती और खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है कोई आड़ी टेढ़ी ड्राइविंग कर रहा है कोई कट मार के गया और एक्सीडेंट्स आपके भी हो सकते हैं तो यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट्स बहुत ही कॉमन बात है हाईवेज के ऊपर स्पेशली बहुत ही कॉमन बात है रोज कितने ही लोग एक्सीडेंट्स की वजह से जान गंवाते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर में कभी डिवाइडर पर कोई गाड़ी टकरा गई कभी किसी गाड़ी से टकरा गई भी कुछ ऐसे अक्सर केसेस हुआ करते हैं तो एक प्रॉब्लम यहां पर यह भी है कि आपका रोड ट्रांसपोर्ट आपके एक्सीडेंट के नजरिए से बहुत ही खतरनाक होता है नेक्स्ट पॉल्यूशन देखिए रोड ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन के लिए एक बहुत ज्यादा जिम्मेदार आपको पता होगा अभी दिल्ली के अंदर इवन ऑड का फॉर्मूला अप्लाई था क्यों रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जिसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा होती है कि आपके इन्वायरमेंट को बुरी तरह से अफेक्ट करती है और इन्वायरमेंट अफेक्ट होने की वजह से आपका हेल्थ अफेक्ट होता है खासकर डीजल और पेट्रोल से जो धुएँ निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करते हैं और लोगों के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं चलिए एयर पॉल्यूशन तो होता है प्लस आपने देखा होगा ट्रैफिक होती है लोग खड़े जाते हैं उसके ऊपर वो पीछे हॉर्न बजा रहे होते हैं तो नॉइज़ पॉल्यूशन तो यहाँ वे जनरेट होता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से आपका एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा जनरेट होता है तो ये हो गया आपका पॉल्यूशन उसके अलावा पॉल्यूशन के अलावा आपके रोड ट्रांसपोर्ट में इंडियन रोड की हालत ऐसी है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कहीं टूटा है कहीं खड्डा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा जिसकी वजह से अक्सर गाड़ियों का ब्रेक डाउन हो जाता है और जिनकी वजह से अननेसेसरी डिलेस हुआ करते हैं सामान की डिलीवरी होने में ब्रेक डाउन मतलब कभी भी आपकी गाड़ी अचानक से चल रही है अचानक किसी गड्ढे के अंदर गई ऑलरेडी ऊपर से सामान लोड है ही है और वो अचानक से गड्ढे के अंदर गई झटका लगा गाड़ी गाड़ी का चेचिस टूट गया टायर टूट निकल गया टूट गया कुछ भी हो गया फट गया कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से प्रॉब्लम यह हो सकता है कि अननेसेसरी वहाँ पर गाड़ी रुकेगी अगर कहीं ऐसे रूट पर गाड़ी रुक गई जहाँ पर एक सिंगल रूट है उसकी वजह से पीछे का भी ट्रैफिक लगता जाएगा और उसकी वजह से अननेसेसरी डिलेज जनरेट होते हैं आपके रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर में लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स यूनिफॉर्मिटी होता
आप एक टेम्पो करने जाएंगे हो सकता है वो आपसे हज़ार रुपये ले तो दूसरे उसका काम वो दो सौ रुपये में ही कर दे अगर उसको पता है कि भाई इस बंदे को कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ऐसे केस में वो डिफरेंट पैसेंजर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस या डिफरेंट ऑपरेटर से डिफरेंट डिफरेंट रेट चार्ज कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो रोड ट्रांसपोर्ट है प्राइवेट पर्सन के अंदर में होता है और प्राइवेट पर्सन क्या करते हैं वह लोग अपने कमाने के लिए जैसे एग्जाम्पल में बोल अगर आप कहीं नई एरिए में गए जहाँ पर एक टेम्पो किसी पर्सन को एक जगह पर पच्चीस रुपये में छोड़ता है आपसे हो सकता है सौ रुपये भी चार्ज कर ले आपको बोल दे सर हम आपको रिजर्व करके छोड़ेंगे ऐसा करेगा वैसा करेगा आपको ज्यादा भी चार्जेस वो लोग कर सकते हैं तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि यह बहुत ही बढ़िया चूना लगाने का धंधा पैसेंजर्स को होता है खास करके ऑटो वगैरह वाले या टेम्पो या कोई भी आई कैन नॉट से टू अ पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग अभी तो ऑटो के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया अदरवाइज पहले वो जो नॉर्मल मीटर होता था उसमें बहुत सारे टेक्निक होते थे जिससे खास करके जो फॉरनर वगैरह आते जिनको पता नहीं होता था उनसे वो काफ़ी सारे चार्जेस ले लेते थे तो इस तरीके से आपका यूनिफॉर्मिटी नहीं होता आज भी आप बहुत जगहों पे जाओगे तो वैसी ही दादागिरी चलती है वो लोग क्या करते हैं नए कस्टमर से बहुत ज़्यादा पैसे चार्जेस कर लेते हैं तो आई कैन से देट कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी रेट के अंदर नहीं होती है तो ओवरऑल अब तक हमने जो डिस्कस किया वही हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है पहला अन इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस आपके लंबी दूरी के लिए अच्छा नहीं होता है नॉट सुटेबल फॉर बल्कि गुड्स बल्कि गुड्स तो वजन कुट्स के लिए यह अच्छा नहीं होता है क्योंकि इनकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है आप कोई भारी भरकम मशीनरी वगैरह इनके ऊपर नहीं ले जा सकते अफेक्टेड बाय वेदर बाढ़ आ गई ज़्यादा बारिश हो गया कुछ भी प्रॉब्लम हो गया या उन मौसमों में बराबर काम नहीं करते हैं मोर एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं खासकर हाईवेज वगैरह पर पॉल्यूशन इसके अंदर धुआँ काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन और उसके बाद में नॉइस पॉल्यूशन भी जनरेट होता है हॉर्न वगैरह की वजह से आफ्टर वर ब्रेक डाउन्स एंड डिलेज आपको पता है इंडिया रोड की हालत क्या है और ऐसे केस में गाड़ियां अक्सर ख़राब हो जाती हैं कुछ उनके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं जिनकी वजह से अननेसेसरी डिलेज वगैरह हुआ करते हैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता आपके रेट्स में समानता नहीं होती है किसी एक पर्सन से दूसरा प्राइस चार्ज करते हैं दूसरे ऑपरेटर से भी दूसरा प्राइस चार्ज कर सकते हैं तो यहाँ पे यह लोग आपसे सही रेट चार्ज नहीं करते हैं किसी को भी ये लोग पैसा ज़्यादा ले सकते हैं आई होप ऑल ऑफ यू हैव इन्जॉयड एंड लर्न मेनी थिंग फ्रॉम द वीडियो स्टिल एनी बडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट इफ एनी सजेशन ऑल्सो राइट इन द कमेंट आई विल फॉलो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो